है गाइस दिस इज योर दीक्षा शर्मा सो आज मैं मैक्रोन्यूट्रिय एंड माइक्रोन्यूट्रियट के एग्जांपल्स को लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी ये कोई निमोनिक नहीं है बट ये आ, याद करने का एक लॉजिकल वे है सो so इस वे से हम याद करेंगे प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो क्वांटिटी के बेसिस पे उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है मैक्रो एंड माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं विच इज़ मोर देन टेन मिली मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट एंड माइक्रो में इसका उल्टा होगा टेन से कम होंगे ठीक है तो हम सबसे पहले माइक्रो को याद करते हैं कैसे करना है प्लांट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए होता है वाटर चाहिए होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से क्या क्या मिल रहा है हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन तो हो गया कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्री एलिमेंट हो गए और प्लांट में क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा नाइट्रोजन सो so, नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है फिर आता है फॉस्फोरस पीक के पीक के मूवी भी है वैसे भी याद रख सकते हो एंड फॉस्फोरस जो है वो ए में होता है ए टी पी एनर्जी करेंसी ठीक है तो ए में होगा तो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है फिर आता है हमारा पोटाशियम पोटाशियम जो है वो स्टोमेटा में होता है स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसमें हेल्प करता है पोटाशियम एंड जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो इम्पॉर्टेंट होती है क्यों क्योंकि वो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती है ठीक है देन आता है कैल्शियम कैल्शियम जो है हमारे सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बनाने में कैल्शियम हेल्प करता है कैल्शियम जो है सेल मेम्ब्रेन बनाता है स्पिंडल फाइबर्स बनाता है और भी सेल के जो बहुत सारे स्ट्रक्चर है उसमें हेल्प करता है फिर आता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी मैग्नीशियम होता है तो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फिर आता है सल्फर सल्फर थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है कि मैक्रो में है या माइक्रो में तो सल्फर जो है वो अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है सिस्टीन में और भी अमीनो एसिड है जिसमें कि सल्फर होता है और अमीनो एसिड क्या करते हैं प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं सो सल्फर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ठीक है ये सारे हो गए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन से फॉस्फोरस एटीपी से पोटाशियम स्टोमेटा के लिए कैल्शियम सेल के स्ट्रक्चर के लिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए एंड सल्फर अमीनो एसिड के लिए ठीक है अब देखो यार जो टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्लांट में जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सेवनटीन होते हैं नाइन होते हैं माइक्रो और एट होते हैं माइक्रो ठीक है अब इसके अलावा भी चार ऐसे एलिमेंट होते हैं वो जिनको हम बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट बेनिफिशियल एलिमेंट को याद कैसे करेंगे थ्री एस सी सोडियम सिलिकॉन सेलेनियम एंड कोवाल्ट जो बेनिफिशियल एलिमेंट है वो हाइर प्लांट्स को चाहिए होते हैं बट इनकी अगर डेफिशेंसी भी हो जाती है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसको हम इस चीज़ से याद रख लेंगे थ्री एस सी सोडियम सिलिकॉन सेलेनियम एंड कोवाल्ट अब देखो यार जो मैक्रो न्यूट्रियट्स हैं एंड बेनिफिशियल एलिमेंट हैं इनको याद करना है तुमने और जो बच गया वो सारा माइक्रो न्यूट्रियट में आ जाएगा ठीक है तो इन दोनों को याद कर लो जो बच जाएगा वो सारा माइक्रो न्यूट्रियट में है ठीक है सो दिस इज टू डेज ट्रिक फॉर यू अगर आपको सच में से याद हुआ है देन सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोज़ फॉर यू एंड लाइक कर दो अगर आपको समझ आया जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ रियली मेरी ट्रिक वर्क कर रही है या नहीं सो so, अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए हो इसका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सो थैंक्स गाइस